లేక ప్రతిపక్షాలు ఇవ్వ చూపినటువంటి కొన్ని తాయిలా మేమేమిచ్చామని వీరు చెప్పుకున్నారు మేమేమిస్తామని వారు చెప్పుకున్నారు అంతేగాని దేశానికి అవసరం ఉన్న మౌలికమైన అంశాలు ఎందుకని పిల్లలకి చదువు అందటం లేదు ఈ దేశంలో ఎందుకని ఆరోగ్యం అందటం లేదు ఎందుకని బేదలు బేదలుగా మిగిలిపోతున్నారు బేదరికం పోకుండా బేదల ఆదాయాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయకుండా వాళ్ళ సంపాదన శక్తిని పెంచకుండా ఎంతకాలం బేదలకు మనం డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటే బేదరకం పోతుందా అంటే బేదల్ని బేదలుగానే ఉంచి ఓట్లుగా మార్చుకోవటమా లేకపోతే బేదల్ని మిగతా వాళ్ళ పిల్లలతో సమానంగా పెరిగే అవకాశాన్ని ఇచ్చి పోటీ పడే అవకాశాన్ని ఇచ్చి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చి మధ్యతరగతి కుటుంబాలుగా మార్చాలా సమాజం తేల్చుకోవాలి అలాగే రాష్ట్రానికి వస్తే అక్కడ మతం ప్రభావం ఉంటే ఇక్కడ కులం ప్రభావం పూర్తిగా కులాల పేరుతో రాష్ట్ర విభజన జరిగింది రాష్ట్రంలో రాజకీయ విభజన జరిగింది నేను ఉన్న సందర్భాల్లో చెప్పాను గత ఐదు సంవత్సరాల్లో కులాల కురుక్షేత్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని మార్చేస్తున్నారని చెప్పాను ఎప్పటికైనా దాని నుంచి బయటపడాలి మన ప్రజల బతుకులను గురించి పన్నులు కట్టే వాళ్ళకు అందే సేవలను గురించి ఓట్లు వేసేవారి జీవితాలను గురించి ఆలోచించకుండా కులం చుట్టే మన రాజకీయాన్ని ముడిపెడితే చివరికి నష్టపోయేది అన్ని కులాల్లో ఉన్న సామాన్యులు ఈవేళ ఒక పార్టీకి మీరు కమ్మ పార్టీ అనుకోవచ్చు టీడీపీ అధికారం నుంచి బయటకు వెళుతున్న పార్టీ అధికారంలో కొత్తగా వస్తున్న పార్టీ రెడ్డి పార్టీ అనుకోవచ్చు కానీ నిజంగా మిగతా కులాలు పక్కన పెట్టండి ఈ కులాల్లో కూడా వాళ్ళకు ఒరిగేది పెద్దగా ఏం లేదు కేవలం కొన్ని వందల మంది ఆయా కులాల్లో ఉన్నవాళ్ళు అధికార స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ళు పలుకుబడి ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయోజనాలు నెరవేరచ్చు రాజకీయంలో ఉన్నవాళ్ళు కొందరు వ్యాపారులు కాంట్రాక్టర్లు మరికొందరు ఉన్నతాధికారులు మరికొందరు ఈ మూడు వర్గాలు మినహాయిస్తే ఈ కులాల్లో కూడా సామాన్యులు కొరిగేదేం లేదు అయినా ఈ కులాల లంపటంలో ఈ సామాన్యులు దింపి ఓ బ్రతుకులు నాశనం చేస్తుంది మా కులం అన్న భావం రాగానే కళ్ళు కళ్ళు మూసిన ఓట్లేస్తాం మా కులానికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న భావన రాగానే వెంటనే ఎగబడతాం ఎదురు తిరుగుతాం అంతేకాని మన జీవితాలకు ఏమవుతుందో ఆలోచించుకోం దాన్ని రాజకీయ పార్టీలు పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి స్వలాభం కోసం అని చెప్పాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా కులాల కారణంగా సమాజం చీలిక రాజకీయంలో కనిపించింది ఇది ఎవరు కాదన్నా కఠోరమైన వాస్తవం నేను యువతను ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నాను మీ బతుకుల్ని గురించి ఆలోచించుకోండి మీకే మంచి జరగాలని ఆలోచించుకోండి మీ ఆదాయాన్ని పెంచడం ఆలోచించుకోండి ఇతరులతో సమర్థంగా మీకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు దేవుడు ఇచ్చిన తెలివి తేటలను బట్టి ఎలా పోటీ పడాలో ఆలోచించుకోండి ఎలా ఎదగాలో ఆలోచించుకోండి రెండోది ఈ కులాలు వగైరా తీస్తే దేశమంతా ఒకే రకంగా ఉంది మన రాష్ట్రంలో మరింత ఎక్కువగా ఉంది తాయిలాలు బయటకు వెళ్ళిపోతున్న ప్రభుత్వం మేము అవధి ఇచ్చాం ఇది ఇచ్చామని చెప్పని చెప్పుకున్నారు చివరి క్షణంలో కొన్ని ఇచ్చారు ప్రయత్నం చేశారు రాబోయే ప్రభుత్వం ఇప్పుడే నేను హామీలు మళ్ళీ ఇంకోసారి జాగ్రత్తగా చూసిన నవరత్న ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుందో ఖజానా డబ్బులు ఖజానా డబ్బులు ప్రజల పన్నుల డబ్బులు వెళ్ళిపోతున్న వాళ్ళు వస్తున్న వాళ్ళు కూడా నేనిచ్చా నేనిస్తా అంతేగాని మీ డబ్బులు మీకోసం ఉమ్మడి సేవల కోసం బ్రతుకులు బాగు చేయడం కోసం వినియోగం చేసి కొంత కష్టంలో ఆదుకోవడం కోసం ప్రజల తరఫున మీకు అందించి ఏర్పాటు చేస్తాను వినమ్రత ఎవరో చెప్పలే నేనిచ్చా నేనిస్తా నాది మీకు సంబంధం లేదు మీరంతా సముద్రంలో తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ఇసుక రణులు లాంటి వాళ్ళు మా రాజకీయం కోసం సమితులు అయ్యేవాళ్ళు అంతేకాని మీకోసం రాజకీయం కాదు మీ డబ్బులతో రాజకీయం కాదు నేనిస్తా నేనిచ్చా ప్రజలను ఎల్లకాలం ఆ కృతజ్ఞతలో బంధించ బంధించాలి మాకు రుణపడున్నారు మీరు నేను నీకు ఇచ్చా ఎవడు బాబుగా డబ్బులు ఎవరే ఒట్లా 
ఎవరు ఆస్తులు అమ్మి ఇవ్వట్లా వాళ్ళంతా సంపద పెంచుకుంటారని వాళ్ళ ఆస్తులు తగ్గట్లా మన పన్నుల డబ్బు మన పేరు తప్పు తీసుకొచ్చిన డబ్బు నేనిచ్చా నేనిస్తా దేశమంతా జరుగుతోంది తెలుగునాట మరి అందరికీ దారి చూపే రీతిన మనకు జరుగుతాం ఇక మూడోది ఓట్ల కోసం డబ్బులు ప్రజాధనాన్ని పంపిణీ చేయడం ఒకటైతే పన్ను లోపలి వచ్చిన డబ్బుని రాజకీయంలో పెట్టుబడిగా అధికార దాహం కోసం ఓట్ల కోసం పెట్టేటువంటి ఖర్చు పెట్టే డబ్బులు మన అందరం గుండెమే చేసుకుని మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేకుండా పది పదిహేను కోట్లకి తక్కువ ఖర్చు పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా ప్రధాన పార్టీల వాళ్ళు మీరే చెప్పాలి ఒక నియోజకవర్గంలో పది పదిహేను కోట్లకు తక్కువ దాదాపుగా ఎవరు పెట్టలేదు కొన్ని చోట్ల ముప్పై నలభై కోట్లు కూడా అంటున్నారు మరి మీ జిల్లా లాంటి చోట్ల కొన్ని చోట్ల ముప్పై నలభై కోట్లు కూడా ఖర్చు పెట్టారంటున్నారు కొందరు గెలిచిన వాళ్ళు కొందరు ఓడిన వాళ్ళు ఒక ఉన్మాదాన్ని మనం రాజకీయంలోకి తీసుకొచ్చాం దాన్ని రాజకీయంగా అనుకుంటున్నాం ఎవరో గెలుస్తారు మరొకరో ఓడతారు గెలిచిన వాళ్ళు విజయకరం ఉంటుంది ఓడిన వాళ్ళకి చాలా బాధ ఉంటుంది కానీ ఎవరు గెలిచినా ఎవరు ఓడినా కూడా ఇదే రాజకీయం పార్టీల్లో ఉన్న నాయకులు ఎన్నికైన వాళ్ళు పోటీ చేసిన వాళ్ళు కూడా హతాశలు అయిపోతున్నారు బయట చిరునవ్వు నవ్వుతూ కన్నీళ్ళు కారుస్తున్నారు ఇంతంత ఖర్చులు పెట్టాం కుటుంబాలు నాశనం అవుతున్నాయి ప్రతిష్ట కోసం అని చెప్పని ఇజ్జత్ మే సవాల్ అని చెప్పని ఆ పొంగు కొద్ది ఏమైపోతామని చెప్పని ఆందోళనలో ఉన్నారు అంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికినా మరి బతకారు కదా వాళ్ళు కూడా మరి మళ్ళీ రోజువారి రాజకీయంలో ఖర్చు పెట్టాలి కదా ఇంతమందిని పోషించాలా ఇంతమంది కార్యకర్తలు నడపాలా పెట్టిన ఖర్చు డబ్బులు రావాలా దాని మీద వడ్డీ వేసుకున్న బోళ్ళు ఖర్చు అవుతుంది ఇక అవినీతి లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో మనం జాతీయ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చూస్తు చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిది మన రాష్ట్ర సంఘటన చేయాల్సిన పనుల గురించి రెండు ప్రధాన పార్టీల్ని అధికారంలో రాబోతున్న పార్టీ ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబోతున్న పార్టీ ఇద్దరిని నేను కోరుతున్నది విభేదాలు ఎప్పటికైనా విస్మరించండి సంకటంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఇది వనరులు లేక రాష్ట్ర విభజన కారణంగా గుండెలు గాయమై హైదరాబాద్ను కోల్పోయిన కారణంగా ఆర్థికంగా చితికిపోయి యువత ఆశలు నెరవేర్చడం ఎట్లాగా అభివృద్ధిని సాధించడం ఎట్లాగా మౌలిక సదుపాయాలు పెంచినట్లాగని చెప్పని తీవ్రమైన ఆవేదనలో ఉన్న రాష్ట్రమే దానికి ఢిల్లీ నుంచి రావాల్సిన సాయం కూడా అందలేదు ముందు ఆ సాయాన్ని అందుకునే ప్రయత్నాన్ని చేయాలి కలిసి చేయాలి లోక్సత్తానే ప్రజాస్వామ్య పీఠం లోక్సత్తా ఒక నిపుణుల బృందాన్ని నియమించాం పదిహేనుగురు నిష్టాతుల నిపుణులు పార్టీలకు అతీతం అనేవాళ్ళు నైపుణ్యం అన్నవాళ్ళు అనుభవం అన్నవారు న్యాయకవేదులు ఆర్థికవేత్తలు పరిపాలన దక్షులు అందరితం నలుగురు జాతీయ స్థాయిలో ఆర్థికవేత్తలు మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందనేవాళ్ళు ఏ పార్టీకి చెందనేవాళ్ళు వారు దాన్ని జాతీయ స్థాయిలో పరిశీలన చేసి వారు ఆమోద మంత్ర వేశారు నిర్దిష్టంగా ఢిల్లీ నుంచి ఏ అంశంలో ఎంత రావాలో సాధికారికంగా సాక్ష్యాలతో సహా బయట పెట్టాం దాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఉడుపుగా సాధించుకోండి ఒకవేళ ఢిల్లీకి డబ్బులు లేకపోతే ఢిల్లీ దగ్గర కూడా డబ్బులు లేవు మన ఖజానా మన కష్టాలు మనకున్నాయి వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళకున్నాయి జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకున్న కమిట్మెంట్స్ ఖర్చులు పోతే అదనంగా డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఎక్కడ ఏం లేదు కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేకపోయినా ఢిల్లీకి ఇతర వెసులుబాట్లు ఉన్నాయి మనకి ఉన్న రుణాలను వారు మాఫీ చేయొచ్చు అంటే ఢిల్లీకి మనం చెల్లించాల్సిన డబ్బులు చాలా ఉంటాయి వివిధ పద్ధతుల కింద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలకు కానీ చాలా డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటాయి మీరు డబ్బు క్యాష్ ఇవ్వలేరు ఇవాళ రుణాలు మాఫీ చేయండి మీకు వెంటనే ఏమీ డబ్బు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో రుణాలు రుణం కింద ఉన్నది అది రద్దు అయినట్టు ఉంటుంది అంతే దాన్ని దేశం విమర్చుకోవటం కష్టం కానే కాదు అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం చెప్పని ప్రత్యేకంగా మీరు చట్టబద్ధంగానూ పార్లమెంట్లోనూ హామీలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్నికల ప్రచారంలో హామీలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక ప్రత్యేక బాండ్ని మీరు ఫ్లోట్ చేయండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ డబ్బుని రాష్ట్రానికి ఇచ్చి ఆ బాండ్లు తీర్చే బాధ్యతను కేంద్రం తీసుకోండి అంటే తాత్కాలికంగా వాళ్ళ క్యాష్ ఫ్లో ప్రాబ్లం లేకుండా కేంద్రం దగ్గర డబ్బు లేదని చెప్పని వంక లేకుండా 
మనకి న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి సాయాన్ని ఇవ్వడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని శాసనసభలు అన్ని పక్షాలను నేను కోరేది దయచేసి విభేదాలను విస్మరించి ఉడుపుగా రాష్ట్రానికి రావాల్సింది అందుకోండి లేకపోతే ఆర్థిక సంకటంలో ఉన్న రాష్ట్రానికి దాదాపు ఎనభై తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు వివిధ రూపాయల్లో రావాల్సిన డబ్బు ఐదు ఐదేళ్ళు ఆగిపోయినప్పుడు ఆ డబ్బాన్ని రాబట్టుకోకపోతే రాష్ట్రం భవిష్యత్తు చాలా గందరగోళం అయిపోతుంది ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం నడవడం మీకు కష్టం అవుతుంది జీతాలు ఇచ్చాక మీకు ఏం మిగలదు జీతాలు ఇవ్వడమే కష్టం అవుతుంది ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో జీతాలు ఇవ్వడమే కష్టమవుతుంది రెండోది సరే రకరకాల హామీలు ఇచ్చారు నెరవేర్చే బాధ్యత మీది దానిలో మేము జోక్యం చేసుకోము మొట్టమొదటి నుంచి నేను చెప్తున్నాను ప్రభుత్వాల బాధ్యత పన్నులు కట్టించుకున్నాక ప్రజల ఉమ్మడి సేవలు తీర్చటము అని చెప్పాను చట్టబద్ధ పాలన సామాన్యుడు సంపన్నుడు తేడా లేకుండా పోలీస్ స్టేషన్లో కోర్టులు అందరికీ సమానంగా న్యాయం అందే రీతిలో చట్టబద్ధ పాలన ఉండాలి మౌలిక సదుపాయాలు బాగుండాలి మంచినీళ్ళు మురుగునీటి పారుదల దోమల నివారణ ట్రాఫిక్ పార్కులు వగర రోడ్లు రవాణా సౌకర్యాలు విద్యుత్తు మౌలిక సదుపాయాలు అంటే ఇవి బాగుండాలి మంచి ప్రమాణాలతో ఉండాలి మంచి ప్రమాణాల విద్య ప్రతి బిడ్డకి అందాలి వేద కుటుంబాల్లో పిల్లలకి డబ్బున్న వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు సమానంగా తెలివి తేట ఉన్నాయి డబ్బులు విపరీతంగా ఖర్చు పెడుతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అన్నీ కలిపి విద్యకి పెన్షన్లతో సహా కలిపితే ఏడాదికి ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు పాఠశాల విద్య కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాం నలభై లక్షల మంది స్కూళ్ళల్లో ఉన్నారు పిల్లలు తలసరి డెబ్బై వేలు ప్రభుత్వం ఖర్చు పెడుతుంది పన్నెండు డెబ్బై ఇప్పుడు అదనంగా సంతోషం బేద కుటుంబాల్లో ఐదో తరగతి దాకా ఐదు వందల రూపాయల నెలకి ఆ తర్వాత ఏడు వందల యాభై రూపాయల నెలకి ఇంటర్మీడియట్ ఆ పైన వెయ్యి రూపాయల నెలకి ఫీజుల మాఫీ పూర్వం నుంచి ఉంది ఇవన్నీ ఇంకా చేస్తామంటున్నారు సొంత విద్యకి ఎంత చేసాం మంచిదే కానీ ఇంతంత ఖర్చు పెడుతుంటే పిల్లలే నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లల తెలివితేటలు వికసించకుండా డబ్బున్న వాళ్ళ పిల్లలతో పోటీ పడకుండా బేదరక మెట్లా పోతుంది దానికి ఏమైనా మంత్రం ఉందా ఇంతంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఎందుకని దీన్ని బాగు చేసే ప్రయత్నాన్ని ఏ పార్టీ ఏ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ చేయటం లేదు అంటే వీళ్ళంతా తెలివి తెచ్చుకుని బెదరకం నుంచి బయటపడి వీళ్ళందరికీ మంచి విద్య అంది అందరితో పోటీ పడితే మీ పిల్లలకి సవాల్ అవుతారని భయపడుతున్నారా మీ పిల్లలకి పోటీ రాకూడదు కాబట్టి శాశ్వతంగా వాళ్ళని అలాగే ఉంచాలని చూస్తున్నారా మీరు లేదా వీళ్ళందరికీ చదువు వచ్చి జీవితంలో బతకడం తెలిసి ఆదాయం పెరిగితే మనకు ఓట్లు కొనడానికి మనుషులు ఉండాలని బాధపడుతున్నారా ఎవరి కోసం ఈ రాజకీయం ఈ పరిపాలన అదనంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టక్కర్లా పెట్టే ఖర్చు సద్వినియోగం చేస్తే చాలు ఆ పద్ధతిని అంటూ నేను సురాజ్యాత్ర చేసి సమగ్రంగా ఏం చేయాలో పూర్తిగా సూచించాను జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాను వారు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ చేస్తే వారికి ఇచ్చాను నీతి ఆయోగ్కి ఇచ్చాను రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాను పార్టీలకు పంపించాను ఒక్క పైసా అదనంగా ఖర్చు పెట్టక్కర్లా కానీ అది చేయాలన్న సంకల్పమే లేదు అలాగే ఆరోగ్యం మీరు ఖరీదైన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యానికి ఏదో రకంగా డబ్బులు ఇచ్చే ఆ ఆసుపత్రులు పెద్ద ఆసుపత్రులను పోషించడమే కానీ నిజంగా ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయడం కోసం సమగ్రమైన పథకాన్ని ఇంతవరకు అమలు చేయలేదు పెద్ద ఖర్చు లేకుండా అత్యుత్తమ ప్రమాణాల ఆరోగ్యాన్ని ప్రతి కుటుంబానికి నిరుపేద కుటుంబాలకి గ్రామం నుంచి పట్టణంలో వేద ప్రాంతాల దాకా అందించే ఏర్పాటు సాధ్యం సమగ్ర ప్రణాళిక తయారు చేసి అది చేయాలన్న కోరిక మనకు లేదు ఒక్కసారి గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో దేశమంతా రాష్ట్రంలోనూ ఎన్ని బెడ్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది ఎక్కడికి వస్తున్నారు చూడండి మీరు పదకొండు వందల బెడ్లు ఉంటే పద్దెనిమిది వందల మంది బెడ్లు అక్కడ నేల మీద కూడా కూర్చుని పెడుతున్నారు రోజుకి నాలుగు వేల ఐదు వేల మంది టీచింగ్ ఆసుపత్రుల్లో అవుట్ పేషెంట్లకు వస్తున్నారు చిన్న చిన్న జబ్బులకి అక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగా ఆరోగ్య సేవలు సరిగ్గా అందినట్టయితే వాడు పాపం ఎండలో నిలబడి మళ్ళీ మళ్ళీ మగ్గుతున్నారు ఆ క్యూలో ఆ డాక్టర్లు నర్సులు చచ్చిపోతున్నారు ఇంతమందిని చూడడానికి ఎంతమంది సిబ్బంది లేరు దాని మీద దాన్ని మనం ఖర్చు పెట్టట్లా సదుపాయాలు లేవు అవుట్ పేషెంట్లు రోజుకి మూడు నాలుగు వందల మంది ఐదు వందల మంది వెయ్యి మంది రెండు వేల మంది చిన్న చిన్న ఆసుపత్రుల్లో కూడా జిల్లా ఆసుపత్రులు తాలూకు ఆసుపత్రుల్లో కూడా
కనీసం దీన్ని బాగు చేసి ఏర్పాటు చేయాలి ప్రజలకి సరిగ్గా ఆరోగ్య అందడానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ పనులు చేయాలి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి మౌలిక సదుపాయాలు రేపు పొద్దున రాష్ట్రం పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందాలి అంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాల అన్నింటిలో కూడా పారిశ్రామికీకరణ అతి తక్కువ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవారంగం అతి తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం అతి ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయం ఎక్కువ ఉందంటే మిగతా రంగాలు తక్కువ ఉన్నాయని అంటే ఇంకా ప్రాచీన కాలంలో బతుకుతున్నాం కానీ ఆధునిక రంగంలోకి ఇంకా వెళ్ళాం ఒక ఒక రాష్ట్రం ఒక దేశం ఆర్థికంగా పెరుగుతున్న కొద్దీ వ్యవసాయం వాటా తగ్గుతూ ఉంటుంది అందరికంటే వ్యవసాయం వాటా మనకి ఎక్కువ ఉందంటే వ్యవసాయం బాగుందని కదా అర్థం వ్యవసాయం తప్ప మిగతా పెరగటం లేదు దీన్ని మార్చాలంటే మౌలిక సదుపాయం దీన్ని మార్చాలంటే పరిశ్రమలను ఆహ్వానించడం దీన్ని మార్చాలంటే కార్మిక చట్టాలను మార్చడం రేపు పొద్దున ఒక వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తే నాకే ఇబ్బంది ఉండదు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం హింస పెట్టడం చెప్పని నమ్మకం కలగాలి పెట్టుబడి పెట్టేవాడు ఇవాళ పరిశ్రమలు పెద్ద ఎత్తున రావట్లేదు దేశంలో రావట్లేదు మన రాష్ట్రంలో కూడా అనుకున్న స్థాయిలో రావట్లేదు ఒక్కసారి విశాఖ జిల్లా అచ్చుతాపురానికి వెళ్ళాను గ్రాండిక్స్ అని ఒక పరి ఒక పరిశ్రమ ఉంది దుస్తులు తయారు వాళ్ళు ఏదో అంతర్జాతీయ కంపెనీతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని వాళ్ళకు కావలసినటువంటి దుస్తులు ఇక్కడ తయారు చేయించి శ్రీలంక నుంచి శ్రీలంక నుంచి వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టారు మన వాళ్ళు కూడా కాదు మన ప్రతి మన లేబర్ మన నైపుణ్యం దీంతో నాకు తెలిసి ఇరవై ఒక్క వేల మంది మహిళలకు ఉపాధి ఇస్తున్నాడు ఒకే ఒక్క పరిశ్రమ చుట్టుపక్కల కొన్ని వందల గ్రామాల్లో అసలు ఉపాధి లేని మహిళ లేదు రెండు మూడు జిల్లాల్లో ఉపాధి లేని మహిళ లేదు ఒక్క పరిశ్రమ సరిగ్గా ఈ లేబర్ ఇంటెన్స్ ఉపాధి కలిగించే పరిశ్రమను ఒక్కటి పెడితే ప్రభుత్వం ఏం చేయాల డబ్బుకు వాళ్ళకి భూమి ఇచ్చావు డబ్బుకు నీళ్ళు ఇస్తున్నావు డబ్బు కరెంట్ ఇస్తున్నావు మనం ఏం చేయాల వాళ్ళు కనీసం మాకు ఇంతమంది సిబ్బందిని తీసుకురావడం తీసుకెళ్ళడం కష్టంగా ఉంది ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టిందంటే ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం కాల పూర్తిగా ఇంకా శాంక్షన్ అయింది కానీ పూర్తి కాల మీరు రోడ్లు కనుక్కోండి వస్తారు అయితే సంతోషిస్తాను ప్రభుత్వం ఏం చేయాల కానీ సరైన వాతావరణం కల్పిస్తే ఇరవై ఒక్క వేల మందికి ఒక్క పరిశ్రమ ద్వారా ఉపాధి కలిగించగలిగాం నిజంగా మనం అలాంటి పరిస్థితులు సరిగ్గా కల్పిస్తే ప్రతి జిల్లాకే అలాంటిది ఉండాలి మొత్తం రాష్ట్రానికి ఒకటి దేశం మొత్తం మూడు నాలుగు ఉన్నాయి అంతే అలాంటి ఎందుకు కార్మిక చట్టాలు పది మంది ఉద్యోగం ఇస్తే నా నా ప్రాణం పోతుంది ఎందుకు అనవసరంగా ఈ తరగతి పెట్టుకోవటం దాని బదులు విజయవాడలో ఒక స్థలం కొనుక్కుంటే రేపు రేట్లు పెరుగుతాయి అమరావతిలో ఒక ఎకరం కొనుక్కుంటే రేట్లు పెరుగుతాయి ఏ సమాలే ఇంకా ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎట్లా పెరుగుతుంది పెట్టుబడి పెట్టేవాడికి నేను రిస్క్ తీసుకుని పెట్టుబడి పెడితే నాకు ఇబ్బందులు ఉండవు మార్కెట్లో నెల తక్కుంటే లాభం వస్తుంది నాకు హింస ఉండదు ఎవరు బాధ పెట్టడం చెప్పి నమ్మకం ఉండాలి ఇవాళ పూర్తిగా ఈ కార్మిక చట్టాలు ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వాళ్ళ భద్రత కోసం ఉన్నాయి కానీ ఉద్యోగాలకు కావలసిన యువత భవిష్యత్తు కోసం లేవు ఉద్యోగాలు ఉంది ఎంతమంది ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎంతమంది ఇంతమందికి భద్రత కలిగించామని చెప్పుకోవటం కోసం ఇంతమందికి నష్టం చేస్తున్నాం దేశమంతా జరుగుతుంది కనీసం మనం ఉన్న కష్టంలో ఉన్నాం కాబట్టి పరిశ్రమలు బాగా తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్న బాబు చూసాయి తక్కువ ఉన్న రాష్ట్రంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఉన్న పట్టుబట్టి పరిశ్రమల్ని పెంచడం ఎట్లా ఉపాధి కలిగించే పరిశ్రమలు తీసుకోవడం ఎట్లా ఆ ప్రయత్నం చేయకపోతే ఈ రాజకీయ మధ్య ఈ కులాల ఘర్షణ మధ్య ఈ ఓట్ల వేట మధ్య రాష్ట్రం మొత్తం అతలకొత్తనం అయిపోతుంది వెయ్యి కిలోమీటర్ల పై చెరిగి తీర ప్రాంతం అన్నటువంటి రాష్ట్రం సుసంపన్నమైన పంటలు పండించే రాష్ట్రం మత్స్య పరిశ్రమ మనం నెంబర్ వన్ ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో ఎగుమతి అంతా మన నుంచే వస్తుంది హైయెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మనం రైస్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అవకాశం ఇస్తే ఏదైనా చేయగల రాష్ట్రం అలాగే రాయలసీమలో బోల్డ్ అంతా సహజ వనరులు ఉన్న రాష్ట్రం బోల్డ్ సంస్కృతి ఉన్న రాష్ట్రం ఉత్తరాంధ్రలో సహజ వనరులు ఉండి వర్షపాతం ఉండి సార్వంతమైన భూమి నుండి దుష్పరిపాలన వల్ల వెనుకబడుతున్న ఉన్న రాష్ట్రం మనం నిజంగా ఇప్పటికైనా కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానంతో పనులు చేస్తే బోల్డ్ అనేది సాధించవచ్చు 
కేంద్రం నుంచి అన్ని రంగాల్లో మనం డబ్బులు రాకపోవచ్చు అట్లాగే పన్నుల రాయితీలు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి వస్తే సంతోషం తెచ్చుకుందాం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతిఘటన రావచ్చు ఏ మేరకు వస్తుందో ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ దాంతోపాటుగా మన రాష్ట్రంలో ఏ పరిశ్రమలకు బాగా గిరాకీ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎక్కడ మనకి మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడే అవకాశం ఎక్కువ గుర్తించి పెద్ద ఎత్తున జాతీయ స్థాయిలో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఒక పది ఇరవై వేల కోట్లు కనుక అదనంగా ఢిల్లీ నుంచి తెచ్చుకుని మిగతా ఇచ్చిన వాడు ఇది ఇవ్వండి ఇక్కడి పరిశ్రమల పెంపు కోసం వాటిని ఆహ్వానించడం కోసం ప్రోత్సహించడం కోసం అని చెప్పి క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వండి అని చెప్పి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రాంతీయ అసమానత లేకుండా కనీసం పరిశ్రమలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొన్ని ఒడుపుగా మనం ఈ కేంద్ర సంబంధాలను విషయం అర్థం చేసుకుని అనవసరంగా కేంద్రం పెత్తనం చేస్తున్న అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో మనం చేస్తున్న అవకాశం ఉన్నాయి అవి కూడా వాళ్ళు పెత్తన పడుతుంది మనం ఏం చేయకుండా ఆపేస్తున్నారు దానికోసం గట్టిగా విజ్ఞతతో దూరదృష్టితో పోరాటం చేసి ఫలితాలు సాధించాలి